Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por estar acá en, en esta tarde de miércoles. Eh, vamos a estar eh, teniendo un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando acá con, con San Antonio Álvarez respecto a todo lo que es la realidad del campo argentino. Que es, as, aparte de ser el motor del país, es esclavo del yugo del Estado. Para los que no lo conocen, José en realidad también tiene su seudónimo en Twitter que es Bumper Crop, que es como es más conocido popularmente. José es, ingen es ingeniero en producción agropecuaria. Así que, José, le quiero dar la bienvenida por, por aceptar acá esta invitación para Fundación Libertad y Progreso. Y Agustín, muchas gracias por, por estar acá conversando con, con José. No, al contrario, bueno, muchas gracias. Y, y, y gracias, José. La verdad que es un placer conocerte. Viste, Yo te conocía como Bumper, pero bueno, <ríe> es el tema de de las redes sociales que te hacen famoso de, de alguna manera, ¿no? Pero no, no sé si querés empezar por contarnos un poquito eh, por estar, quién sos de verdad, ¿no? No solo el que estás ahí atrás que aparece en las redes sociales, sino tu trabajo diario que obviamente es del campo y demás. Pero también nos puedes contar unos minutitos sobre, sobre ese tema. Sí, bueno, yo soy productor, este, soy, soy ingeniero en producción de agropecuaria también, y, y bueno, eh, siempre me ocupé, digamos, de de la administración y, y, y la planificación de, de la empresa mía. Este, era familiar primero, después este, desde el año 2000 que estoy, que estoy solo. Y, y bueno, eh, este, produzco en, en dos zonas distintas en, acá en Argentina y desde el año 2014 produzco también en Estados Unidos. Este, siempre, digamos, cultivos este, extensivos y, y agricultura exclusivamente ya desde hace, desde hace unos cuantos años, ¿no? En algún momento era la actividad agropecuaria, hoy, hoy es este, exclusivamente agrícola. Ahí me nace la primera pregunta que para mí es clave, ¿no? es esa comparación entre cómo es ser productor agropecuario en Argentina contra ser productor agropecuario en Estados Unidos. ¿no? O sea, ¿qué pasa con, con la, básicamente la relación que tiene el Estado con los productores? Que, que es bien, bien diferente, pero me gustaría que lo digas vos con tus palabras, ¿no? Bueno, justamente es, es, es notable la diferencia porque haciendo exactamente la misma actividad y, y produciendo exactamente lo mismo, eh, el resultado económico y, y sobre todo la evolución de las empresas es, este, la verdad que no podría ser más diferente, ¿no? Eh, es decir, eh, vos podés hacer exactamente lo mismo en un lugar y otro, eh, inclusive forzar este, la, la producción acá a pesar, digamos, de de que nosotros tenemos este, la relación de precios internacional entre insumo y producto rota, y, y allá este, ganar dinero y acá perderlo, ¿no es cierto? Eso, eso te indica de que acá las, las empresas, este, justamente el CEPO no es, no es solamente eh, una figura retórica, es, es cierto, ¿no es cierto? Vos, este, en muchos casos en Argentina, cuanto mejor haces las cosas, peor te va. Y bueno, eso obviamente hace que la producción sea menor, el PBI sea menor, este, a pesar de que el PBI agropecuario es, son dos tercios, digamos, perdón, no el PBI, sino este, los, los dólares que ingresan al país son dos tercios este, del, del sector nuestro. Eh, así, la verdad que este, lo que se logra es que justamente esté estancado hace unos cuantos años eh, el, el, el progreso del sector, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema? A mí hay algo que siempre me ha preocupado, que es, bueno, después vamos a seguir un poco a la parte política del esquema, ¿no? Porque... Eh, yo creo que ahí hay un tema de por qué le va mal al sector agropecuario en relación al, al Estado, me refiero, ¿no? Porque la primera cuenta que me gustaría hacer es cuánto se queda el Estado, yo tengo una cuenta hecha por mí, pero me encantaría cómo la estás haciendo vos como productor, y en, y en dos zonas, y que nos digas eh, tal vez en las dos zonas cómo son, porque los números son diferentes por cada zona, que esa es una de las cosas tremendas que tienen estos impuestos a las retenciones, que son absolutamente injustos, porque a algunas zonas le pega mucho más fuerte que a otras, ¿no? En las zonas marginales te pega muchísimo más fuerte que en la zona núcleo. Entonces, la, la pregunta es, ¿en qué zonas tenés y cómo te dan los números? Y si haces la cuenta también, considerando cuánto te sacan por ese época cambiario. Bueno, eh, hay, tantos, hay tantos, digamos, cálculos de participación del Estado en la renta, como, como empresas hay, ¿no es cierto? Sí. Este, porque obviamente cambian los rendimientos, cambian este, los costos, cambian las distancias a puerto, este, y obviamente también cambian las escalas, ¿no es cierto? Pero yo había publicado justamente el año pasado eh, una tabla justamente de, de, de participación del Estado en la renta agropecuaria, promedio, ¿no es cierto?, tomando una distancia promedio a puerto, 
este, una, también un, un rendimiento promedio y, y un precio habitual, y, y andaba alrededor de, del 75%, digamos. Es decir, que de, de cada 4 dólares netos que, que produce este, el sector agropecuario, 3 se los queda el Estado, ¿no es cierto?, en Argentina. Eh, así que, obviamente, digamos, en situaciones normales, debería ser uno. Es decir, debería rondar, este, o, o por ahí uno de cada tres. O, uno, digamos, cada uno, tres uno cada tres, otro cada cuatro, ¿no? Uno cada cuatro, cuatro, tal cual. Uno cada cuatro sería lo ideal, y además con la posibilidad, inclusive, también de diferir ese pago por, este, por el medio de, re, de, de reinversión, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre en todos los países. Vos tenés una tasa por ahí. Y dejaba hacer una pregunta para ver cómo sí. es el cálculo, ¿no? Porque a mí también me daba entre 75 y 80%, o sea que estábamos muy, muy cerca. Aquí, sin contar, ahí, Agustín, sin contar este, la diferencia en, en el tipo de cambio. Solamente, ah, bueno. o, sea, o sea, si el de las retenciones, ¿no es cierto? Que, digamos, de la facturación bruta que representa este, tomar el valor real o el valor este, FOB de, de la producción por, por el rendimiento, a eso se le van restando primero las retenciones y después... Este, los costos al dólar oficial por eso es que el cálculo no es, no es directo, pero haciéndolo como corresponde ronda más o menos 65% y de hecho eh, fíjate eh, digamos, lo, lo pernicioso del, del, del sistema es que justamente vos, vos estás pagando 15 tributos todos con base distinta muchos también de ellos con, con diferente tipo de cambio para calcular y, y digamos el objetivo de eso es que justamente sea bastante inasequible para el que no pertenece al sector, poder in interpretar la carga fiscal que, que está sufriendo este, la producción. Porque, digamos, nadie se anima a decir, bueno, te voy a cobrar 75% de impuesto a la ganancia. Porque justamente eso sería un escándalo. Ahora, logran lo mismo justamente enmascarándolo por 15 impuestos distintos, todos con bases imponibles distintas y distintos tipos de cambio. Entonces, justamente la complejidad del, del sistema impositivo no es casual es justamente tratar de ocultar la real, presión, la real presión fiscal que, que sufren, digamos, los, los que producen, ¿no? O cualquiera, pero bueno, los que producen en este caso este, de manera más manifiesta, ¿no? Vos sabés que esa técnica la, la inventó Colbert, que era el, uh -huh. el gran ministro de Luis XIV, y él decía, el arte de poner impuestos es igual que el de sacarle plumas a los gansos. Tenés que sacarle claro. muchas plumas, pero de distintos lugares del cuerpo para poder sacar la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de quejidos. ¿no? Claro. Y, y, sí, sí. y ahí tengo dos preguntas. Una es, el, en el cálculo, de, eh, digamos, vos estás como productor agropecuario, te sacan tres de cada cuatro dólares, y si tenés una, una empresa, esa empresa paga los dividendos, ¿Y eso ya lo estás incluyendo que volvés a pagar impuestos o no? Ahí, ahí está incluido el impuesto a las ganancias. No está incluido, este, como dije, el, el costo de, de ahorrar, de ahorrar en una, en una moneda, digamos, que no se deprecie al 50% anual. Este, o sea que ahí, ahí no está el costo de, 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 de ahorrar en ah, dólares, digamos. ¿no? Y, la diferencia y tampoco, que es estás está, poniendo, tampoco estás el, poniendo el, los impuestos que te cobran después como consumidor. Porque vos con esa ah, no, plata después la tenés parte. que utilizar. Eso es aparte, eso es actuando solamente como productor. Cuando la persona que es productor... Ahí se me está perdiendo un poco la señal, ¿no? No sé cómo me estás escuchando porque se me perdió un poquito la señal. ¿Se me está, ¿Estoy saliendo bien? Eh, eh, se, se, pone, se pone un poco lento ahí el video en, en algún momento, Agustín. No sé, no sé si... A ver, ¿cómo me vemos a mí? No, yo, yo te veo, lo que pasa es que se me traba cada tanto, yo creo que tengo mala señal. Voy a probar también de entrar este, por, el, sí. por el celular, capaz que se escucha mejor por el celular. Ah, bueno, bueno, como quieras, sí. Es... Ahora la Hola. Sí, ahí cómo me ven. Ahí no te veo todavía, Agustín. Está, está el icono. Ahora okay. sí. ¿Y se escucha ahora bien? Sí. Ahora sí, ahora yo te escucho bien. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Entonces se, seguimos así, porque eh, a mí se me cortaba, viste, si estaba un poquito mala señal. Sí. Es que, como no estoy en mi casa, ahora te decía, estoy, estoy afuera, estoy en Estados Unidos, sí. pero a veces tenemos más peor señal acá en Estados Unidos. En también, el hotel, también. por lo menos, ¿no? Es, sí, sí. 
Así que, este, no, bueno, estamos hablando de cómo era el cálculo, ¿no es cierto? El, claro, porque el, lo que yo digo es que una vez que te llega ese dinero, ahora tienes que ¿Sí? ver cómo utilizás ese dinero. Y te siguen supuesto. cobrando impuestos. Para todo, para todo. Exacto. Entonces, el finalmente... Día te, el día que te moriste, van a cobrar. Así que lo, también es lo, eso, digamos. Con, con, con lo, lo cual, cual, a esto es lo que yo quiero llegar. Que finalmente, de los 4 dólares que vos estás produciendo como productor agropecuario, te queda mucho menos que un dólar. Ah, por supuesto que sí, claro. Después tenés que, además, hacer frente, según la escala, al, digamos, a, a bienes personales, al impuesto a la riqueza, a lo que, a lo que se les ocurra a ellos también. No, no están en ese cálculo. Y lo que, y lo que gastás como en impuestos como consumidor, porque vos vas a comprar eh, productos y te compras un auto y te vale el doble, o te compras no, una... No puedes usar el IVA, no puedes usar sí, el IVA, no puedes el auto tampoco. Este, hay, tope, hay, hay topes para el uso del gasto de combustible que quedaron de la década del 90. Este, eh, con lo cual, imagínate, evidentemente no se puede... No sé si en algún momento, no sé si eran 4.000 pesos o algo así. Resulta que yo tengo un tanque de 100 litros, a mí me cuesta 10.000 pesos este, llenar el, este, el, el tanque. Entonces, digamos, la verdad que a eso, a, hasta, eso, hasta eso llegamos, ¿no? Exacto, y ahí tengo esa, ahí venía mi segunda pregunta, porque evidentemente a esta altura de la situación, los 250.000 productores agropecuarios que hay en Argentina, que es una gran falsedad que me gusta siempre que resaltemos, no existe esa oligarquía vacuna de la que hablan ah, los políticos, ¿no? todo eso es un disparate, uh -huh. y este, entonces tenés 250.000 personas que los han transformado en siervos de la gleba nuevamente, ¿no? porque estás produciendo pero efectivamente te sacan un enorme porcentaje, digamos 80, 90% de lo que vos producís uh -huh. se lo está llevando el Estado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo ves al campo reaccionando frente a todo esto? Porque por ahora lo que hemos visto es que, por ejemplo, en 2007, efectivamente reaccionaron y lograron eh, ir en contra de una medida, pero una de las decenas y decenas de medidas. Y lo que no logra el campo, me parece es tener una representación efectiva en el Congreso, un partido que lo defienda y que proponga, por ejemplo, eliminar totalmente las retenciones. O bien el partido que existe o que se están armando estos partidos que son liberales, pero no reciben apoyo efectivo del campo. Apoyo en serio, me refiero. ¿no? Yo hago una cuenta, y con esto te, digo que te, te pido que me lo respondas, ¿no? pero yo le hacía una cuenta una vez a un grupo de productores agropecuarios. Ustedes han pagado por lo menos 150 mil millones de dólares en retenciones al campo desde que ganó Kirchner y en esas elecciones si le hubieran puesto 50 millones de dólares a López Murphy el presidente era López Murphy porque hizo una campaña sin plata y estuvo a 5 puntos de diferencia de Kirchner si le ponías plata esos 5 puntos los recuperaba pero sobradamente entonces la pregunta es ¿por qué no se logra armar algo que efectivamente tenga poder político ¿no? los 250.000 productores agropecuarios? Bueno, primero, varios puntos, ¿no es cierto, Agustín? Eh, primero, son 250.000 porque se ocupó el populismo de aniquilar prácticamente a la mitad. Porque en la década del 80, digamos, tuvimos un periodo este, en que se interrumpió la política, digamos, de exacción fiscal, que fue durante los 90, pero en la década del 80 fue desastroso también, ¿no es cierto? Eh, en la década del 80, al inicio de la década del 80, había más o menos este, unos 450.000 o 500.000 productores, y hoy justamente quedaron la mitad después de esos dos periodos grandes, ¿no? De la década del 80 y de los 2000 hacia acá. Eh, eso por un lado, ¿no es cierto? Y, y después, después, como vos bien decías, el 99% de, de esas empresas son pymes. Es decir, viste que hay una escala, obviamente, según facturación, hay pequeñas en serio, después hay otras medianas de primer tramo, de segundo tramo, pero digamos, el 99% de las empresas son, son pymes. Eh, entonces, la verdad que, este, claro que es un atropello y y, y no tienen representación. Después hay varias falacias que, que se suelen esgrimir, este, que son bastante comunes, ¿no? Diciendo que el, que el interior vota al campo. Bueno, el interior vota al campo porque en muchas ciudades los productores agropecuarios representan solamente el 2% de, de la población de muchas ciudades como Pergamino, Junín o San Nicolás. Este, y, y la verdad que la mayor parte de, de la población de esas ciudades también depende del Estado. O sea, en realidad, todo el dinero ingresa por la actividad agropecuaria pero muchos cobran el cheque este, del Estado, que primero, digamos, se ocupó de, de apropiarse ¿no? de, de la renta agropecuaria. Con lo cual, este, en eso también es difícil de, 
de explicar muchas veces por qué hay gente en los pueblos que vota como vota, pero claramente no son los productores, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la organización y a la, a la representación, digamos, lo que pasó en el 2008, el, eh, fue el 10 de marzo, ¿no? El 10 de marzo, por ahí, por ahí empezó este, del 2008 la, la protesta, fue claramente tardía, digamos, fue, fue digamos, una, una, una medida este, ya extrema, la verdad que a nadie le, le gusta andar interrumpiendo el paso a nadie, este, a mí me parece, la verdad que en eso no, no les quedó mucha... Eh, bah, yo también intervine, ¿no es cierto?, en su momento, eh, tener mucho más, mucho más chico, que ahora, ¿no? pero, este, pero la verdad que no es una, no es una medida que, que tuviera que hacer falta, a, no, te, no debería haber hecho falta hacerla, lo que pasa es que justamente cuando se planteó eso de restaurar las, las retenciones que habían pasado, digamos, con, con el desastre que hicieron en la década del 80, de vuelta en el 2002, en el gobierno de, de, de Dualde, este, el problema es que ahí hubo, hubo representantes del sector o, o gente que se atribuye la representación del, del sector firmando este, por las retenciones. Y eso era una película que ya se sabía, digamos, cómo iba a terminar. Porque el Estado este, toma eso como parte del presupuesto y el año que falla, este, o, o que bajan los precios, resulta que no le alcanza y lo incrementa. Y así fue. Este, empezó con el 10% y resulta que terminó con el 35% y encima no les alcanzó en el 2008 y lo hicieron inclusive móvil para atrapar todo el precio, ¿no es cierto? Entonces, el, el primer error y el, el, el peor error de todos de la dirigencia, que no fue toda, ¿no es cierto? Fue una parte solamente, fue este, firmar eh, un, un acuerdo tan pernicioso como ese en el año 2002. A partir de ahí, bueno, eh, la verdad que muchos quedaron impávidos con cada, porque digamos, no, no fue de un saque. Eh, el, la modificación de las retenciones este, entre el 2002 y el 2008, creo que tuvo seis incrementos, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí, ahí este, la verdad que tuvo que esperar a que, a que digamos, los autoconvocados salieran a las rutas para que las entidades se decidieran a representarlos, ¿no es cierto? Entonces, eso claro que es una falla. Ahora, por otro lado, haciendo de abogado el diablo, ¿no es cierto? Eh, las entidades rurales en otros países tampoco están acostumbrados a enfrentarse a cosas como esta. Es decir, podemos analizar, si querés, todos los países que son como la Argentina, que son más o menos 10, es decir, exportadores netos de, de alimentos, ¿no es cierto?, como la Argentina, son, son 10 dentro de un concierto de 194 países, ¿no es cierto? Y en ninguno de ellos vas a ver que se, ni siquiera se, mucho menos que se tomen, pero ni siquiera que se discuten este tipo de medidas. Es decir, que a alguien desde el Estado se le ocurra este, intentar apropiarse de tres cuartas partes de la renta o inclusive más. Y cuando decimos tres cuartas partes, es, es, es digamos, con las cosas saliendo todo normal. Es decir, con precios normales, con rendimientos normales. Ahora, muchas veces, eso después si querés lo hablamos, ¿no es cierto? Eh, en zonas más marginales, de hecho, eh, no entran en producción porque la exacción agrícola llega al 100%, y si lo medís bien, supera el 100%. ¿Y cómo, y cómo supera el 100%? Lo supera porque la gente ni siquiera repone lo que, lo que va utilizando el capital, por dos, por dos vías. Justamente porque no repone nutrientes, y de hecho condena digamos a la pobreza el mayor capital que tiene la, la, la empresa agropecuaria, y en realidad que tiene también un país que se dedica a eso, que es el suelo, y por otro lado por la obsolescencia de la maquinaria también. Entonces, en muchos casos, cuando vos lo medís bien, este, el Estado se está quedando en años, digamos, de, de, de problemas climáticos con más del 100% de, de la renta, ¿no? Es, es impactante. Ahora, lo que, lo que vos decís es cierto, porque en realidad la lucha que hay en el sector agropecuario en muchos países no es para que no te saquen, sino para que les den subsidios. Entonces tenés ah, todos ah, los países es, europeos, por ejemplo, el sector agropecuario francés es muy duro, yo, yo he visto manifestaciones donde queman vivas a las ovejas en, en sí, París. Sí, ¿sí? Sí, y entonces, sí, a, a, y, pero lo que están pidiendo son subsidios, no que les saquen impuestos. Bueno, ¿no? eh, hay, un cuento, hay un cuento muy, muy, muy impactante sobre eso, que en Francia, bueno, Francia, digamos, en eso la verdad que yo, yo soy bastante crítico, ¿no? Está bien, lo hacen no, por yo ellos, también, yo también. Pero sí, a, mí, a mí la verdad que estaba, era José Bobé, ¿no es cierto? La, la persona que era tan conocida. Este, que era, digamos, el activista más, más grande del, del agro francés este, pero ellos, digamos justamente, no sé si alguna vez leíste lo que es lo que yo pongo como tweet fijado ¿no? yo, yo considero la nuestra la actividad más liberal que existe porque justamente está solo frente a todo eh, digamos, ellos lo ven al agro de otra manera, ellos lo ven como un sector que tiene que ser subsidiado y de hecho, el, el PAC o sea, el Programa Agrícola Común 
este, son 60 mil millones de euros anuales, ¿no es cierto? Ahora, ahora creo que son como 70, eh, que se lo reparten, digamos, entre varios países. Pero sobre todo Francia siempre tuvo una historia de, justamente de subsidios. Eh. Eh, era, era muy impactante, como te decía, ver en una época el Estado les pagaba por cada vaca que se les moría. Y digamos, y la, la prueba consistía en que el ganadero tenía que llevar la oreja, digamos, o, o el par de orejas de las vacas. Después resulta que iban al campo y había vacas sin oreja. O sea, imagínate este, justamente el sistema, el sistema lo que lleva, ¿no es cierto? Acá no estamos, como decimos, acá no estamos pidiendo ningún tipo de ayuda. Es más, ni siquiera estamos pidiendo, ni siquiera estamos discutiendo el, el nivel de ganancias. Este, estamos solamente diciendo que, que las retenciones, en realidad, vamos, vamos más allá. Vos tenés que unificar el tipo de cambio. Es decir, que el, el tipo de cambio, independientemente de nominalmente cuál sea, digamos, ¿no? porque de hecho la prueba la tuviste en los 90, que el agro jamás pidió un tipo de cambio alto, sino que fuera estable y que en realidad fue, hubiera una, unica, una unificación de los tipos de cambio. Es decir, los insumos que vos vas a comprar y, que, y por los cuales vos pujás a nivel internacional y competís con Brasil, con Canadá, con Estados Unidos, con los países, con Australia, con los países que sean, y, y que cotizan a, a valor internacional, tienen que tener el mismo tipo de cambio de los productos que después vos producís después de haber utilizado justamente los insumos. Y después tenés que tener el mismo tipo de cambio para poder ahorrar, porque las empresas están para eso. Acá resulta que, este, fíjate la discusión que hay siempre, cuando desde el gobierno se pone a decir, bueno, dice el, el mercado del dólar blue es muy chico, es, es, no es significativo, bueno, justamente, porque nadie ahorra. O sea, imagínate que ellos se van a gloria de que nadie puede ahorrar, porque justamente las empresas, hay, hay un mercado blue chico cuando hay cepo cambiario, porque las empresas, la verdad que pocas de ellas ahorran. Y las que cotizan en bolsa, y tienen, digamos, obligación de, de mostrar las, la, digamos, el, el, las ganancias que tienen netas, la verdad que muchas de ellas rondan el 2% sobre el capital. O sea que es, eso no... La verdad que es insostenible en cualquier lugar del mundo. Entonces ah, yo te diría, como, como, primera medida, como primera medida, el agro lo que tiene que pedir, lejos de cualquier ayuda y lejos de crédito blando, lejos de nada, es unificación de tipo de cambio. Es decir, que vos puedas comprar los insumos que vas a utilizar en, en la producción al mismo tipo de cambio que, el que, que, que te van a pagar el producto tuyo y el mismo tipo de cambio que, con el cual vas a ahorrar para después diferir la inversión, porque el ahorro es eso, es un diferimiento de inversión y, y hay que tomarlo para una empresa, me refiero, ¿no? Yo siempre pienso que lo, lo primero que debiera pedir el campo es igualdad, es decir, que les cobren los mismos impuestos que a los demás, no hay ningún motivo por el cual tengan que pagar eh, retenciones al agro, a, a las exportaciones donde más no pagan y demás todo ese tipo o tipos de cambios diferenciales que hemos tenido, en realidad si simplemente con libertad e igualdad el campo argentino la rompe o sea, está, sería Pero, espectacular ¿cuánto crees que ganarían los productores agropecuarios sin retenciones con un tipo de cambio libre con los precios actuales? Bueno mira, lo, lo primero que se lograría es que en pocos años y sin hacer mucha transformación me refiero de de, de fondo, ¿no? solamente con, con la mayor, pues, digamos vos tendrías que perfectamente de acá a pocos años producir el doble, es decir, duplicar el PBI agropecuario en muy pocos años. Así como en 10 años, digamos, la Argentina había estado ciento y pico de años para llegar a la marca de 32 millones de toneladas, hablando siempre de cultivos extensivos solamente, ¿no es cierto? Después están todos los otros cultivos especiales, los cultivos industriales, pero digamos, los cultivos extensivos, que es, digamos, el 80% de, del dinero que, que se produce, eh, vos tendrías que poder utilizar la misma cantidad de insumos que utilizan los países competidores de la Argentina. Eso incrementaría, tal vez, entre un tercio y un medio la producción actual, en la superficie ya establecida. Y lo otro que lograrías es que se incorporaría muchísima más superficie, obviamente, de menor potencial. Es más, te diría que casi tanto como la actual. Hoy se siembra más o menos 35 millones de hectáreas. Viste que la Argentina tiene, es, es por 100, digamos, el kilómetro cuadrado por 100, este tenés el dato hectárea, Argentina tiene 277 millones, este, 278 millones de hectáreas, más o menos. Se siembran 35, ¿no es cierto? Bueno, Argentina podía perfectamente sembrar 70, obviamente, con una merma en el rendimiento porque el potencial es distinto y con un costo mayor, porque ahí necesitas enmiendas, necesitas sobre todo infraestructura en, en lo que refiere a, a, a riego y a drenaje, este, pero, pero yo creo que a largo plazo este, Argentina perfectamente podría producir el doble que hoy. Ahora bien, este, con respecto a los costos, eh, los costos no se incrementarían el doble, se incrementarían en, en menor medida, con lo cual la ganancia por productor 
sería varias veces mayor que la de hoy, ¿no es cierto? Es, es más, hoy vos haciendo, como te decía al principio, ¿no? Lo mismo en Argentina que en Estados Unidos, este, el productor de Estados Unidos muchas veces gana siete veces lo que gana el productor argentino, cuando consideras todo. Cuando consideras época, es decir, haciendo lo mismo y produciendo lo mismo, el productor americano hoy, en muchos casos, gana siete veces lo que gana su par argentino, haciendo lo mismo, ¿no? Sí, es tremendo. Y otra, y, y otra cosa, y otra, y otra cosa, Agustín, perdón, perdón que te interrumpa, después el capital es totalmente distinto, porque, digamos, la mejor hectárea agrícola en Estados Unidos, sin, sin tener en cuenta, digamos, eh, este, el valor o la influencia que pueda tener, digamos, la cercanía de una ciudad, es decir, el valor inmobiliario, este, solamente por productividad, anda entre, entre 32, 34, 36 mil dólares la hectárea, y en Argentina cuesta ver hoy este, compraventa de campos, o sea, es decir, operaciones que se cierren por más de 14, y estamos hablando del mismo potencial, con lo cual fíjate que perdimos el 60, o dos tercios del valor, prácticamente, del capital. Este, sí, eso sí, es otra cosa claro. que... ¿no? José, tengo varios temas más para tocar contigo, así es que eh, sí. querría pasar al siguiente, porque no? destacábamos sí. bastante de lo que estamos hablando, sobre todo fue de, de la explotación, digamos, de, como decías vos, los cultivos extensivos, la soja, el maíz, etc. Sí. Pero uh -huh. ahora tenemos este tema de la carne, que no podemos soslayarlo, ¿no? Porque esto, nuevamente, es volver a repetir errores de toda la vida y que han sido nefastos. ¿Cuánto cayó uh -huh. el stock ganadero en la, en la, cuando prohibieron las exportaciones los Kircher en el gobierno anterior? Y como unos 12 millones de, de madres. ¿Y vos crees que esta vez puede pasar madre. lo mismo? Es lo que... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vos, ¿Vos crees que puede volver a ocurrir lo mismo si mantienen esta idea... Este, a, un, a más largo plazo y fíjate fíjate en, real, en realidad si, si vos tenés un estás digamos estás pasando además un periodo de alto valor de, de los commodities puede ser peor porque en realidad la gente tiene menos incentivos todavía para, para seguir con, con, con vientres digamos no eh, para continuar un vientre me refiero con lo cual este, cuando vos destruís todo más o menos que se acomoda igual pero pero digamos cuando encima tenés este, valores internacionales este, buenos de, de los granos, menos incentivo tenés este, para, para, para seguir incrementando la, la inversión en la, en la actividad ganadera. Ahora, fíjate que la, las políticas, digamos, de, de, del populismo se aprovechan más cuanto más inelástico es el negocio. Por eso, digamos, el tambo es el que más sufre y el que menos, digamos, elasticidad tiene. La ganadería de carne es el que le sigue. Después, todo lo que es plantaciones también, y de hecho han, han desaparecido, frutales en el sur... Este, es más, muchos se han ido este, en la zona andina, se han ido directamente a todos ellos a, a, digamos, a proyectos este, urbanos, ¿no es cierto? Porque justamente no tienen capacidad de reacción. Lo que sí, les molesta muchas es, empresas empiezan a invertir en Sudáfrica. En, en, bueno, a eso también, ¿no es cierto? Pero no, no me refiero. Sí, la, exactamente, pero digamos, la, los cultivos extensivos, la agricultura pura, tiene un compromiso de seis meses. Entonces, cuando directamente a, a vos. Toma, digamos, te, te cambia las reglas de juego, lo primero que hace es retraerse. El tambo no lo puede hacer porque tiene, digamos, un ciclo que es permanente. La ganería, que tiene un ciclo de cuatro o cinco años, tampoco lo puede hacer en mucha medida. Y la agricultura sí se defiende mejor. Por eso es que ellos, digamos, este, cada vez que hacen un daño en una industria que además es inelástica, peor es, el, peor es justamente la capacidad de recuperarse cuando se restituyen las condiciones normales. Este, y de, después, además, en el caso de la carne se agregan este, las restricciones sanitarias, que, que no pasan con los granos, o con las frutas. Entonces, cuando vos lograste, después de mucho esfuerzo, abrir un mercado, si a vos no te dejan después cumplir los compromisos que, que tomaste como empresa, obviamente que el comprador se da vuelta y le compra otro, y no tiene por qué volver a comprarte a vos si vos no sos confiable. Entonces, no, no pasa solamente por la medida este, populista de darle carne barata al que por ahí igualmente lo, los hubiera votado a él. Al final... Este, esto está destinado a gente que tal vez igual los hubiera votado él, con lo cual ni siquiera es muy inteligente, ¿no? Pero además el daño se prolonga en el tiempo, ¿no es cierto? Por estas cosas que estamos diciendo. Sí, sí porque además uno puede prever claramente que en algún momento vamos a volver a un país, a tratar de ser un país normal y vamos a tratar de restablecer las libertades y demás. Y en ese que momento sí. vas a tener que recomponer el stock de carne, con lo cual el precio sí. tiene que ir más alto de lo normal. Entonces lo que teóricamente estás ahorrando hoy lo terminas pagando cuando, más grave. Cuando haya... Cuando haya, fíjate que, que cómo se revierten también las proporciones. Eh, vos el 85% de los granos que producís se exportan, el 15% quedan acá, y la carne es al revés. 
la carne queda el 85% acá, el 15% se exporta, y justamente cualquier medida intervencionista hace mucho más daño en uno que otro. Este, porque la verdad que la capacidad de después de reposición, cuando, cuando se como decías vos, cuando se restituyan, si en algún momento se restituyen este, las condiciones, la, el costo de reposición va a ser que va a llevar un montón de, de animales menos ofrecidos en el mercado interno, porque justamente van a quedar para, para reponer madres o para acrecentar el número de madres, y ahí el precio va a subir. Este, con lo cual, eh, están pateando el problema, están creando el problema y encima lo están pateando a futuro, ¿no es cierto? Sí. Y encima lo que es grave, que uno ve, estamos pensando, este año es un año que debía ser un año extraordinario para Argentina, porque sí. se duplicaron los precios de los granos, pero además las tasas de interés internacional están bajísimas, y la economía mundial se está recuperando fuerte. Entonces tenés muchos factores que deberían hacer que la economía argentina estuviera volando. Y por supuesto, se está recuperando con respecto a los niveles del año pasado, que fueron terribles, porque no solo la pandemia, sino que los dos años anteriores habían sido malos. Pero tuvimos tres años negativos, que en realidad Argentina viene cayendo desde el año 2011. En 2011 para acá estamos cayendo. Entonces a mí me, me gustaría... Bueno, tengo... Eh, te podemos salir hacia el final te quiero volver a, a tocar este tema para ver cómo salimos hacia adelante ¿no? y si se puede hacer algo desde el punto de vista político con los 250.000 productores agropecuarios pero antes de eso no quiero dejar de tocar un par de temas que, que están muy difundidos creencias que están muy mitos me parece a mí pero me gustaría que lo, que lo, que lo digas vos con respecto a, a temas ambientales en el campo ¿no? porque también incluso están en los libros de texto de las escuelas, lo cual a mí mm. me preocupa, porque yo siempre estoy tratando de combatir el adoctrinamiento. Yo digo, me parece muy bien que muestren las críticas, y, y, pero que hagan debates y escuchen la otra campana. Entonces, sentemos a, a, a cuáles son los temas más importantes ambientales. Eh, en, en los cultivos extensivos es justamente el glifosato. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir con respecto al glifosato? ¿Vos co, cómo lo ves, cómo lo vivís en el campo, el manejo? de eso que en los libros te lo ponen como que es un veneno que está envenenando a la gente. Bueno, yo digamos de, de fitosanitarios, este, yo habitualmente todos los años debo, debo estar utilizando alrededor de 30 principios activos, digamos. El glifosato es uno de ellos, solamente. Y de hecho, cuando, cuando vas a la, a la guía, a la, a la guía fitosanitaria, que es como el Mademecum nuestro, hay este, 984 productos inscritos. Entonces, que se hayan tomado, digamos, el trabajo de, de ir contra uno, este, también habla de, del desconocimiento de ellos, ¿no es cierto? Porque la verdad que eh, eso está bastante medido en la toxicidad y se divide en cuatro bandas según toxicidad y los albicés son casi todos de banda cuatro o verde, que es justamente la menos, la menos tóxica, ¿no es cierto? Ellos este, tienden siempre a ir sobre este, los descubrimientos de Occidente, ¿no es cierto? Nunca, nunca van sobre este, lo, los métodos de, de producción de de los países que le son más afines ideológicamente a ellos, y, y por eso van contra los transgénicos, van contra los, fitosanitarios, los fitosanitarios en general, pero al, lo tomaron el glifosato porque el, obviamente el obtentor fue Monsanto, y, y lo pusieron a Monsanto digamos, en un lugar este, justamente para, para combatirlo, pero por un tema de, de, de ser anticapitalistas, no por, por ir justamente contra una droga u otra. En realidad hay que ver que el, el origen de... de, digamos, de de la lucha contra el glifosato viene por ahí, porque realmente hay muchísimos productos y hay muchos productos mucho más tóxicos que, que los herbicidas, que son, por ejemplo, los insecticidas, que también, obviamente, hay que utilizarlos y hay que utilizarlos como corresponde, ¿no? Pero, pero el, el hecho, digamos, que hayan tenido esa elección es puramente ideológico y, de hecho, demuestra bastante poco conocimiento de, de parte de ellos, ¿no es cierto? Porque la verdad que podrían haber ido contra cualquier otro producto, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, los, los productos que nosotros utilizamos acá en la Argentina son los mismos que se utilizan en todos los países que son este, productores de alimentos, ¿no es cierto? Y obviamente después recurren a cocientes engañosos para que la gente se escandalice, como por, por ejemplo diciendo, bueno, en la Argentina se utiliza tanto producto fitosanitario per cápita. Bueno, obviamente, por Argentina no es Luxemburgo, este, no, no, es, no es Mozambique, entonces, este, así como la Argentina tiene un output, digamos, de una cantidad de toneladas de alimentos por per cápita, también lo va a tener obviamente en la utilización de los insumos, ¿no es cierto? Este, pero, digamos, eso es puramente ideológico, ¿no es cierto? Así que, qué sé yo, uno lo puede rebatir de todas las maneras que quiera, este, es difícil convencerlos, pero, pero digamos, hay organismos que se han ocupado de ello este, muchísimas veces, como la EPA, la Agencia, digamos, este, Ambiental Americana, 
y, y han este, concluido muchísimas veces que no, que no representan ningún riesgo para la salud utilizado de la manera que corresponde. ¿no? Yo siempre hago el mismo cuento, digamos, este, si, si les parece que, que alguien mete los dedos en el enchufe y le pega una patada y lo mata, este, es, 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 digamos, es, es este, algo que, que pueda justificar la prohibición de electricidad, bueno, no lo es, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con, con la nafta, con lo que fuera, ¿no? Y los medicamentos mismos. Este, las cosas están para ser usadas como corresponden y de esa manera fueron aprobadas y la verdad que no, no tienen ningún tipo de peligro, ¿no es cierto? En Argentina se ha ido, además, hacia cosas este, ya bastante intolerables, como por ejemplo poner zonas de exclusión, que vos que estás en Estados Unidos lo podés comprobar perfectamente, sobre todo si, si estuviste en Chicago, este, le, las aplicaciones de fitosanitarios son a 5 metros y si vas a Suiza es lo mismo, ¿no? Pero oye, Francia, que también lo nombramos un rato, también las aplicaciones, siendo seguras, se pueden hacer a 10 metros de la ventana del vecino y no pasa nada. Este, pero bueno, este, acá con el tema del principio precautorio eh, se, se toman una serie de medidas que en realidad, como dije primero, lo que buscan es este, acabar con la independencia económica de la gente, no, no de ninguna manera es este, preservar la salud, porque de hecho, cuando vos pones en manos de ellos la salud, fíjate cómo obran, ¿no? Sí, sí, termina bastante mal, porque hoy estamos Exacto. número 13 del mundo en cantidad de muertos, sí. y estamos 32 en población. Entonces, mm. evidentemente, estamos bastante mal, y eso es un número que nadie puede negar. Porque, por eso. Eh, eh, después puedes hablar de, por, de buscar las explicaciones de por qué, pero por lo pronto estamos mucho peor que la mayoría. Pero Ahora, y, otra y otra cosa, Agustín, perdón. Otra cosa que nadie dice este, es que muchos casos también de, de, de enfermedades, digamos, de, de, de prevalencia, ¿no? este, también refieren a que la Argentina es de los pocos países que no tiene agua potable en el interior. Está lleno de localidades con arsénico, muy por encima de los niveles, digamos, este, eh, aceptables, y, son, y es agua de red. Eso no ocurre. Vos lo puedes ver en Estados Unidos, donde, donde realmente no hay, no hay solución, hay justamente una caseta con distintos filtros para poder tratar el agua, a nivel, a nivel me refiero de domiciliario, ¿no es cierto? Y si no, lo hacen en una central que después reparte el agua red, y acá no existe eso en el, en el interior. Y muchas veces quieren relacionar problemas sanitarios con cosas que no tienen nada que ver, pero porque justamente algo tan básico como la provisión de agua potable ni siquiera son capaces ellos de cumplirla, ¿no? Sí, sí, el Estado se mete en lo que no se tiene que meter y lo que tiene que hacer no lo hace bien. No lo hace, exactamente, exactamente. Sí, sí. No, es, es, es tremendo. Y el glifosato, además, yo creo que es interesante eh, contarlo a la gente, ¿no? los que no son expertos en el tema, lo que significó el tema de la siembra directa. Porque en realidad uh -huh. con la siembra directa estamos usando muchos menos insumos de lo que usábamos antes, ¿verdad? ¿Eso, eso lo podés explicar un poquito? Sí, bueno, en el caso de la siembra directa, digamos, el, el, la principal ventaja que hubo es que hubo una menor también liberación de carbono al aire. O sea, ahora que están tan preocupados por las emisiones, este, obviamente con eso se reduce muchísimo, se redujo hasta un 80% el uso de combustible, porque antes se labraba este, y, y hoy no, y eso se reemplazó por aplicaciones de este, herbicidas, sobre todo herbicidas que también causan un efecto residual, que no es el caso del glifosato, el glifosato de hecho no tiene residualidad cero, uno lo aplica y digamos este, lo que tocó el suelo se desactiva, ¿no es cierto? Solamente entra por tejidos verdes, con lo cual ni siquiera tampoco... Este, tiene el riesgo que muchas veces le, le atribuyen, ¿no? Pero digamos, la, la siembra directa sí, refiere justamente a eso, a, a, no, a no hacer remoción, digamos, del suelo, y obviamente proteger sobre todo la humedad, que es uno de los, de los factores, digamos, más importantes por los cuales se ha, se ha terminado adoptando, ¿no? Además del ahorro en combustible. Pero bueno, eh, en, en Estados Unidos hay, un, hay una adopción, si bien fue el país donde se inventó la siembra directa, hay una adopción menor, y también depende, digamos, este de lo que le conviene a cada zona, ¿no es cierto? En Argentina es uno de los países que mayor adopción tuvo porque la Argentina generalmente en todo el territorio tiene siempre un déficit hídrico en enero, es bastante común en casi todo el país y por eso también hay una adopción mayor ¿no? del sistema, pero, pero digamos perfectamente podría, podría no, no existir el, el, el sistema y, y funcionar perfectamente igual, ¿no? Mm. Sí. Con lo cual el, el gran problema que tiene Argentina eh, me parece es la ideologización de los pro, de, 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 del análisis de los problemas, ¿no? Porque entonces finalmente eh, crean problemas donde no los hay y, y no aprovechamos las oportunidades que tenemos que son tremendas. Eh, acá en Estados Unidos, que, que ahora he recorrido, eh, estuve en, en, en Miami, en Chicago, en Nueva York y ahora en Boston, la verdad que es impresionante este país. ¿eh? Acá hay que venir a aprender. ¿no? a copiar uh -huh. las cosas que hay. En cambio, nosotros desde Argentina 
permanentemente estamos criticando a Estados Unidos. Acá el avance es, se ve en la, en, la, en la arquitectura, en las ciudades, en todo, pero es impresionante en, en, en lo limpio que están las ciudades, pero también en cómo la, las personas eh, trabajan y se despliegan y la creatividad que tiene energía es, es, es realmente impresionante. Entonces yo digo, es, lo que a mí más me preocupa es cómo cambiamos esto, ¿no? Y, y me gustaría en estos últimos minutos charlar un poco de eso, ¿cómo ves esa posibilidad? El campo está despertando, hay una posibilidad de que se sumen a un proyecto transformador de la Argentina, pero que sea transformador de manera radical, radical no me refiero al partido radical, ¿no? me refiero a una profunda transformación alberdiana, de, digamos, de tener un país que, de estar en el puesto, no sé, 150 y pico que estamos ahora en libertades económicas, y ponerlo entre los primeros 10 países del mundo en libertades económicas, que por supuesto eso es eh, eliminar la, las retenciones, ese tener un tipo de cambio libre, es tener una moneda sana, probablemente dolarizar, y si no es dolarizar es volver a una convertibilidad, es decir, hacer una reforma impositiva que elimine la in inmensa mayoría de los impuestos y nos quedemos con seis o siete impuestos bien estructurados, que yo creo que a larga van a recaudar más o menos lo mismo porque por el crecimiento económico que va a producir. ¿Ves a, a, a los 250.000 productores que tiene una chance de comprender que esto es posible y de apoyar un proyecto de esta naturaleza? Yo creo que sí, y de hecho, como, di, como dije recién, ¿no es cierto? El, el productor es, es liberal por naturaleza, ¿no es cierto? Eh, ahora, la verdad que nunca tuvo una representación masiva eh, de, justamente de un partido que, que tome la bandera, digamos, de la libertad económica y sobre todo que, que ponga énfasis en la libertad de, de producir y de exportar en la Argentina, ¿no es cierto? Los, los hay. Este, pero son partidos, digamos, como los que estamos hablando, ¿no es cierto? Recién están empezando, ¿no? Este, pero, pero sí, este, fíjate, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en, en los distritos que son este, bien del interior, en el medio oeste, sacando las ciudades grandes, el Partido Republicano saca el 70% de los votos, y todos los años, independientemente, digamos, del, del, del candidato que tenga, tanto en legislativas como, como en presidenciales. Y, y justamente porque el, el productor tiene aversión al, al que justamente cobra este, sin, sin merecerlo, porque sabe que lo que cobra el otro sin merecerlo sale probablemente de lo que él produjo. En la Argentina, en la Argentina hay, una, hay, hay una cierta confusión este, eh, en los productores porque hay muchos partidos que se han arrogado la representación de ellos y después adentro de, de esos partidos ha habido gente de todo tipo de colores y los han descubierto tarde, ¿no es cierto?, este, yo, la verdad que no quiero tampoco poner nombres, ¿no es cierto? Pero eh, partidos que los productores han apoyado, digamos, de manera masiva, este, bueno, es decir, mismo cambiemos, ¿no es cierto? Después, sí. dentro de ellos, hay, hay facciones. Este, yo, por ejemplo, no puedo entender que Lustó, yo no puedo entender primero que Lustó este, pueda estar, digamos, este, en carrera política, primero, ¿no? Pero, pero tampoco puedo entender que todavía tenga la arrogancia de. de de proponerse como candidato a presidente y después que haya un partido que, que lo acoja. Yo no lo puedo creer, este, después de lo que demostró ser. ¿no? Este, y, y los radicales, muchos de ellos, también este, tienen ese problema. ¿no? Este, mismo lo hemos visto los radicales de Jujuy, este, con, con Gerardo Morales, este, aprobando, digamos, este, o votando positivamente el impuesto a la riqueza. Este, yo la verdad que eso a mí me... Este, la verdad que justamente me, me causa un desagrado bastante grande y, y ojalá hubiera una, digamos, este, yo no, no, no es que sea purista, pero, pero, pero la verdad que para muchas cosas yo creo que, la, que justamente las consideraciones son blancas o negras, ¿no es cierto? Vos no podés decir, este, a, a este lo voy a, lo voy a saquear y al otro no, vos tenés que tener principios, respetarlos a, baja, a rajatabla y, y dejarlo en claro en la plataforma, ¿no es cierto? Yo creo que en eso este, al, al productor le falta una representación justamente que sea, que sea fiel a, a eso, ¿no? Sí, sí, yo por eso los invito siempre a que participen, eh, no con el voto solamente, sino que participen directamente en, en el partido con mucho mayor presencia, incluso con plata, porque es la forma que también te da de poder opinar más en serio, ¿no? Y, le, uh -huh. y, y creo que sí, si, pero necesita organizarse, porque como no son 10, sino que son 250.000, cada uno tiene que poner un poquito, pero tienen que poner todo. Si no te digo los 250.000, si 25.000, el 10% de los productores deciden involucrarse, cambian Argentina. Esa es mi propuesta. Con el 10%, 25.000 productores agropecuarios 
le ponga una ficha, pero a un partido. Porque me acuerdo y, y un tema que viví mucho en el 2008, yo participé mucho en la protesta, pero yo no cortaba las calles y decía que no había que cortarlas, pero sí al borde de la ruta, yo estuve en el Chaco, en Azul, en un montón de lugares en los cortes, eh, nunca estuve cortando porque siempre consideré que esa no era la manera de protestar, pero sí la de manifestarte ¿no? y, de, y de mostrar el descontento y hay muchas formas de... Pero sobre todo lo más importante es armar un partido político y participar en un partido político, porque en aquel momento eh, tuvieron todo un asesoramiento con las, la mesa de enlace, la sociedad rural y demás, y decidieron poner a diputados o pedirle a los partidos que pongan los agrodiputados. Yo decía, eso no va a funcionar. Y no funcionó. Y no funciona porque en un país que tenemos lista sábana, cuando vos tenés un, po un poquitito de diputados, dos o tres diputados en cada partido, después tienen que votar por disciplina partidaria lo que vota el bloque. Entonces terminaron los propios diputados que venían del agro, aprobando, como dijiste recién, leyes que iban en contra de la riqueza. Aprobaron, por ejemplo, la confiscación de IPF, que después fue expropiación pero inicialmente fue directamente confiscación, ¿no? Y, claro, y ahí sí. estaba Burjay, yo sí puedo poner nombres porque se lo he hecho conversado con él. Le digo, ustedes no pueden votar esto. Ustedes vienen de un sector que estaban reclamando por las libertades, por eh, tener una, un país más normal y demás, y, ter, y bueno, te explican que es por disciplina partidaria, por, porque bueno, finalmente te eligieron, te pusieron en la lista, entonces claro, te ponen desde arriba en una lista, entonces después tenés que decir que sí a lo que te viene a decir el entre comillas, jefe de la lista. Entonces, la manera, me parece, de participar, y esto aprovecho para, para charlarlo contigo, pero en realidad eh, nos estamos tratando de dirigir a, a los 250.000 productores, ¿no? a, a que realmente se involucren. Acá hay que involucrarse para sacar a Argentina adelante. Yo creo que Argentina tiene un potencial increíble y te, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es el 2023. En 2023 debiéramos tener un cambio pero notable, pero notable en el sentido que no solo que gane alguien que... Yo creo que el cristianismo va a perder, ¿no? Esto sí creo que la gente se está dando cuenta, está, se están desplomando la imagen presidencial, están cayendo las encuestas. Hoy uno de cada cuatro argentinos votaría por Cristina Kirchner y uno de cada tres por Alberto. Entonces no, no, no tienen chances de ganar siempre y cuando haya una oferta del otro lado. Entonces nosotros tenemos que trabajar en que en 2023 haya una propuesta pero tiene que ser una propuesta netamente de, de cambio real en términos de cambiar toda la forma de pensar eh, la economía y la sociedad argentina, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esa posibilidad? Sí, yo, eh, a la, digamos, a la gente que, que participó en el sector, digamos, nuestro, ¿no? En el, en el gobierno anterior, yo la respeto mucho, eh, eh, creo que gente capaz, tanto, digamos, la primera, la primera mitad como la segunda, ¿no? Me refiero a, justamente al Ministerio de, de Agronomía, ¿no? Y creo que hay gente capaz y creo que hay gente decente en eso, en eso no... Pero sí es cierto que, lamentablemente, el partido fuerza a, a, a tomar decisiones que yo sé que ellos no comparten, ¿no es cierto? Entonces, en eso sí, ahí la verdad que este, la crítica es válida, ¿no? Porque, por supuesto, este, uno de los principios los tiene que, que respetar a rajatabla, ¿no? Yo creo que tanto la CFJP como los IPF o o como todos los atropellos que se tomaron, este, eso, eso no, pueden, digamos, no puede ser avalado de ninguna manera, independientemente de que uno se deba a una estructura partidaria o no, ¿no es cierto? Y, y después, este, la verdad que yo creo que la economía este, debería tener justamente a alguien también relacionado al sector, ¿no es cierto? Es, eh, no, no es posible, digamos, que en un país que justamente vive de esto, por más que a mucha gente no le guste, ¿eh? este, es más, lo ningunean diciendo que el, la participación del PBI es menor, la participación del PBI cuando está bien medida es muchísimo mayor a la que, a la que dicen muchos de ellos, porque en realidad hay un montón de actividades este, todas conectadas que no se las atribuyen a, al campo porque solamente le dan la, la parte primaria, pero el campo también es, es producción de servicios y también es producción industrial, ¿no es cierto? Pero yo creo que justamente este, la economía debería, debería tener a alguien que conozca también de, del sector agropecuario en el caso de Argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, yo en eso estoy con vos, yo creo que este, debería tener un partido el sector que lo represente y que además no tenga vergüenza de decirlo digamos, yo, yo en eso lo he discutido muchas veces también con, con gente de las, de la, de las este, gremiales del campo ¿no? muchos tienen este, el síndrome ese de rico culposo de que a mí me va mejor 
entonces no lo, no, no lo puedo manifestar ni puedo reclamar, porque del otro lado los otros ganan 250 dólares. Bueno, la verdad que si vos estás ejerciendo una actividad que es legal, que es productiva, que trae divisas, que genera riqueza de la nada y que además genera un montón de puestos de trabajo, yo creo que no es nada vergonzante, sino todo lo contrario. Y, y de hecho, cuando se protesta y cuando se, se dan justamente a hacer notar la, las injusticias que se cometen, lo que estás haciendo es justamente que el país este, deje de ser pobre, porque la, las cosas que vos estás reclamando son todas acciones que harían que el, que el PBI creciera, ¿no es cierto? Con lo cual, este, en eso yo creo que también, ¿no? Yo opino como vos, como vos que debería tener el sector a alguien que lo represente de manera explícita, ¿no? Además. Sí, yo coincido con eso y coincido en que no hay que tener vergüenza por las ganancias, al contrario. En, no. Acá en, en Estados Unidos se festejan las ganancias, o sea, son héroes directamente los grandes, los mejores, los empresarios que más ganan son, cuanto más ganan, más héroes por son. Supuesto. Es decir, eh, y los más supuesto. es una especie de, de, de ya de, de celebrity, ¿no? De una celebridad que, que, que va a un teatro y llena el teatro de gente que lo quiere escuchar hablar, ¿no? Sí, cuando uno escucha a las personas que más dinero han ganado en, en, en Estados Unidos, y es extraordinario, por eso les va bien. Porque una cosa que es básica es que para que los empresarios paguen sueldos, tienen que, buenos sueldos, tienen que tener buenas ganancias. Y una empresa que tiene buenas ganancias es la empresa que va a crecer. Una empresa con malas ganancias se desploma en la bolsa. Y si se desploma en la bolsa no tiene forma de crecer. Entonces es como un juego positivo porque es una economía que crece, no es un juego de suma cero. En Argentina tenemos esa idea de juego de suma cero que si a vos te va bien es porque a alguien le va mal. Esa es una enorme falsedad que ha introducido a la izquierda. Si la, si la riqueza no se creara, seguiríamos viviendo como la Edad Media, y de hecho no vivimos como la Edad Media porque justamente se creó muchísima riqueza entre medio, ¿no es cierto? Es así. Totalmente. Bueno, yo no sé si has visto, nosotros hicimos varios videos, por lo menos dos, sobre el sí. tema del campo. Uno es el mito del modelo agroexportador. Uh -huh. porque, no, no sé si has tenido tiempo de verlo, pero me interesaría después, no, no ahora, pero luego sí. si puedes verlo. Porque no? ahí lo que yo muestro es que ya hablar de modelo agroexportador es una gran mentira. Nunca hubo un modelo agroexportador. O sea, era el modelo de la libertad. Que en un país eh, libre, por supuesto, en un país que tiene enormes extensiones agropecuarias y se estaba introduciendo el ferrocarril y el frigorífico, ¿no? los barcos con frigoríficos que podíamos exportar carne, que antes solamente podíamos exportar cueros, el aumento del PBI del campo era un ritmo fenomenal. ¿Pero qué creció más rápido en esa época? ¿El campo o la industria? ¿Vos sabés? No sé. Eh, yo creo que yo, yo no los puedo desconectar, es lo que te decía yo. Yo creo que... No, yo estoy de acuerdo que no se pueden desconectar, pero sí. lo interesante es que en uh -huh. esa época la industria crecía más rápido que el campo. Claro. Entonces, en un esquema libre, sin protección industrial, la industria uh -huh. crecía mucho más rápido y el campo también. Entonces acá no necesitas tener tantos ministerios como pusieron en su momento 23 ministerios que tenía acá en Bienos. Lo que sí. es necesitar un ministerio de, de agricultura, un ministerio de pesca, un ministerio de, 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 este, de industria y demás. Para nada. Es un único ministerio que hace, ¿Mm? que en realidad debería llamarse Ministerio de Hacienda porque es el que hace las cuentas. Que no gasta claro. más de lo que te ingresa y punto. Sí, sí, sí. Y, y después la libertad. Pero vos el sistema impositivo no tiene que ser para favorecer a un sector en contra de otros economistas no saben cuál es el sector que va a ir para adelante. Y lamentablemente en Argentina, esta idea que viene desde Perón, del corporativismo, de que cada grupo quiere tener su representante, entonces ahora los que están en el sector de informático quieren la ley del conocimiento, porque quieren que esa ley se respete y que les respeten privilegios en relación a los demás. No son privilegios, simplemente impuestos razonables, uh -huh. pero en realidad los impuestos razonables tienen que ser para todos. Exactamente. Yo estoy, yo estoy en sí, contra sí. de esa idea de ver la economía como sectores, que tenés que uh -huh. saber de los sectores para poder este, manejar la economía. O sea, al contrario, tenés que asumir que no sabés. Y esa es la mejor forma de ser ministro, asumir que no podés conocer lo que están pensando 45 millones de argentinos y lo que van a hacer un millón de chicos que ingresan al mercado laboral los próximos cuatro años y que van a crear un montón de empresas nuevas en un montón de temas que ni conocemos. Yo TikTok creo que entre tres veces, y sin embargo está creciendo de una manera espectacular. Entonces hay un montón de cosas que, que tienen un dinamismo, que a mí me parece que eso es lo que tenemos que comprender, apostar a la libertad y ver que si tenemos un esquema razonable de regulaciones, que no sean 69.000, que sean pocas y razonables, y si querés te, te diría que me cierres con ese último, un último mensaje con respecto a las regulaciones, pues yo sé que también 
les han complicado mucho con el COT, esto, lo otro, yo no conozco todas, pero son montones de sí. regulaciones. ¿Cómo, ¿Cómo le pega eso a una pyme agropecuaria? Sí. No, primero Agustín te quería decir, yo no me refiero a que, a que tenga que el sector poner a alguien en el, en el Ministerio de Economía o Hacienda, ¿no es cierto? Sino que la Argentina siendo unos, uno de 10 sobre 194 países, claramente tiene que saber que el país es eso, digamos. La Argentina es, está llamada a futuro a ser uno de los 10 que alimenten al resto del mundo. Y no hay nada más estratégico que eso. Y eso obviamente que incluye el conocimiento, porque en realidad requiere mucho más conocimiento e investigación la producción de alimentos y las transgénesis y la biotecnología y la industria satelital y todas las industrias, digamos, eh, que, que, que colaboran con el campo, que solamente la informática. Con lo cual, yo en eso, eso me refiero que yo siempre este, bromeo con lo mismo, que, que me llamo fisiócrata, a pesar de que ya sé que es una, <risa> una corriente perimida, pero justamente porque la Argentina este, no es como cualquier otro país. Todos necesitan libertad, obviamente todos necesitan menos regulaciones, pero a su vez eh, es, es, es importante que se crea, que, digamos, o, o que, se, o, o que se, se tenga en cuenta que la Argentina es uno de los 10 sobre 194 que tiene justamente ese plus, ¿no es cierto? Después las otras cosas, obviamente, son como es en todos los países, cuanto más libertad, mayor generación de riqueza, mayor previo per cápita y mejor lo pasa a la gente, ¿no es cierto? Eso también, además vive más. Y, y, y todas las otras cosas, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo que vos decías de las regulaciones, eh, claro, te voy a poner un ejemplo justamente. Yo te decía que yo produzco tanto acá como en Estados Unidos, ¿no es cierto? En Estados Unidos no se pide una carta de aporte para transportar un camión. Es más, no hay que ir a pedirle al sindicato que te mande camiones, eh, como, como pasa acá obligatoriamente, porque tampoco acá hay muchos lugares, tampoco puedes contratar vos libremente a un transporte. Es más, la gente muchas veces tiene camiones y no tiene empleados, y el momento que los, que los necesita utilizar, contrata jubilados, y los jubilados manejan el camión, cobran por hora, y se acabó, además, digamos, el vínculo entre la empresa y el empleado, dura un mes, un mes por año. Este, la, la hacienda no se marca, se marca en lugares de monte, en Estados Unidos me refiero, ¿no? En lugares de monte, donde bueno, obviamente este, se pueden, no hay, no hay límites muchas veces muy claros, se pueden mezclar, entonces la necesitan este, después este, eh, dividir, ¿no es cierto? Pero... Pero eh, nadie se le ocurre andar robándole a nadie, entonces la gente no, no, marca, no marca tampoco la hacienda, o sea que tampoco hay este, permiso de marca, ni señales, ni nada, solamente hay una regulación para hacer trazabilidad cuando hay un problema sanitario, pero nada más, ¿no es cierto? Tampoco, tampoco hay balanzas públicas, porque a nadie se le ocurre robar este, el contenido de, o parte del contenido de un camión en el puerto, o cambiar la calidad, entonces la gente manda las cargas y nadie, nadie controla, porque justamente del otro lado... Este, no hay alguien que esté todo el tiempo intentando robarle, sea el Estado o sea un privado, digamos, en una posición de privilegio. Entonces, claro que todas esas regulaciones, algunas son para corregir en parte la falta de moral que tiene la sociedad, ¿no es cierto? Pero otras muchas son solamente para, para constituir kioscos a quienes darle después este, a gente del partido. Es así, ¿no es cierto? La verdad que las regulaciones, ojalá nosotros tuviéramos gran parte del año pensando en cómo producir y no administrando pobreza y, y haciendo, digamos, de, de agente de retención del fisco, porque además hacemos eso, ¿no es cierto? Retenemos ingresos brutos, retenemos IVA, retenemos ganancias a, lo, a los proveedores que tenemos para después darle información gratuita al fisco y, que, y ahorrarle trabajo, digamos, de fiscalización a ellos. Pero además hay un montón de otras regulaciones que son solamente justamente para hacerle perder tiempo a la gente y darle este, un, un ingreso a alguien a cambio de nada, solamente para, para estorbar. Y sí, yo en eso, en eso coincido perfectamente. En la Argentina, los países de primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, tienen muy pocas regulaciones, inclusive en el sector nuestro, con lo cual eso te muestra que perfectamente podría funcionar sin toda esa maraña, digamos, de, de, de regulaciones, ¿no es cierto?, de impuestos. Pero bueno, este, alguien cobra de eso y alguien vive de eso. Por eso, digamos, es, es otra cosa que también habría que cambiar en algún momento, ¿no? Es parte del tema, y después el tema de la moral da para todo un capítulo que deberíamos tener una segunda charla en algún momento. Yo considero sí. que, que la moral se deteriora precisamente por la intervención del Estado, por ejemplo la inflación. Si vos eliminás la inflación, un montón de problemas de moral se corrigen también, incluso uh -huh. el manejo del Estado, las compras públicas, cantidad de cuestiones. Pero una última pregunta que te quiero hacer, ¿estás para hacer un debate con un, uh -huh. este, un, un productor agropecuario kirchnerista? 
Primero vamos a tener, es un oximorón lo que acabas de decir, ¿no? Pero habría, habría que encontrarlo, pero, pero sí. No, no, lo tengo, lo tengo. Estoy pensando en lo que no siempre. Sí, 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 yo lo tengo porque yo debato uno que en las redes se no lo conoce quedas... como, como el gaucho cibernético. No sé si alguna vez te lo has cruzado. No, no sé, no, 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 o por lo menos no he reparado, pero ¿a qué se dedica? Bueno, él tiene un campo y produce tanto ganadería, creo que como agricultura, y además es industrial, tiene una empresa industrial. En, en Puerto Madryn, yo lo he ido a visitar y demás en su momento y he conversado con él, pero yo no lo logro convencer, capaz que vos sí, por eso me divierte si algún día en privado o en público hacemos un... No tengo un ningún problema, yo, en, público, en, público, en público y con preguntas de la gente mejor, este, yo creo que no. digamos, alguien puede hablar una hora entera seguida y después puede venir otra persona a hablar otra hora entera seguida atrás y, y la única manera que se sepa quién tiene razón es justamente cruzarlos y que además la gente pueda preguntar Digamos, eso, esa es la, la justamente, el, el, la dialéctica es esa, ¿no es cierto? Con lo cual, yo ni, ningún problema. Eso, eso cuando quieras. Me cuesta creer, digamos, que a alguien que vive del sector este, le parezca simpático entregar tres cuartas partes de lo que gana legalmente a, al Estado a cambio nada, digamos. ¿no? Bueno, bueno. Googlear el gaucho cibernético, yo voy a tratar de organizar algo para dentro de un par de meses, alguna cosa. Y lo vamos a hacer como decís vos, tengamos, le voy a decir que él traiga la mitad de, 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 de la gente, si quiere, de los que escuchan, y nosotros la otra mitad, hacemos una cosa honesta, un debate intelectual honesto. Y eso me parece que puede ser este, interesante, ¿no? Así que muchísimas gracias, Juan, me encantó sí. esta charla contigo. Eh, eh, José, sí. perdón, no, no Juan. Sí, sí, sí. Eh, José Antonio. Y, este, y, y la verdad es que me divertiría porque tengo muchas cosas para seguir conversando contigo, así que en algún momento bueno, vamos pues. a hacer una... Una, una segunda charla, pero siempre tratamos de más o menos eh, cerrar en, en el horario. Así que bueno, de nuevo muchas gracias y espero verte pronto y, y ojalá este, personalmente allá en, en, en Argentina. Cuando quieras, cuando quieras, tanto para la charla como para encontrarnos acá, cuando, cuando vos estés disponible, yo materia dispuesta. Eh, Excelente. Gracias. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Bueno, igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.